আজকে খুলবো সংযোজন ও সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার জট ব্যাপারটা খুবই জটলাবাদী স্টুডেন্টের মধ্যে আমি দেখেছি এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে যে স্টুডেন্টরা সংযোজন এবং সংশ্লেষণ বিক্রিয়াকে আলাদা করতে পারে না তো চলো আজকে তাহলে আমরা কিভাবে সংযোজন এবং সংশ্লেষণ বিক্রিয়াকে আলাদা করতে হয় সেটা শিখি তার আগে আমি একটু সংযোজন এবং সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সম্পর্কে একটু বলে নিই সংযোজন বিক্রিয়াটা আসলে কি যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা ভিন্ন যোগ তৈরি করে তাকে বলা হয় সংযোজন বিক্রিয়া এবার আসি সংশ্লেষণ বিক্রিয়াটা কি যে বিক্রিয়ায় অথবা যে সংযোজন বিক্রিয়ায় দুটো মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা ভিন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাকেই বলা হয় সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তাহলে চলো আগে সংযোজন বিক্রিয়াটা কি সেটা আগে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নিই এখানে দেখো ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এর সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড যৌগ গঠন করেছে অর্থাৎ এখানে একটা যৌগিক এবং একটা মৌলিক পদার্থে যুক্ত হয়ে একটা যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে তার মানে দুটো পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা ভিন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে সো এটা সংযোজন বিক্রিয়া পরেরটাও দুটো যৌগিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে এটাও সংযোজন বিক্রিয়া কারণ সংজ্ঞাতে কি বলেছিলাম দুইটা পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা পদার্থে রূপান্তরিত হবে এখানে দুইটো যুক্ত হয়েছে একটা পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে এটাও সংযোজন এখানেও দুইটা পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে এটাও সংযোজন তার মানে এখানে এই চারটাই হচ্ছে আমাদের সংযোজন বিক্রিয়া কি বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া দেখো সংযোজন বিক্রিয়া এবার প্রশ্ন হলো স্যার সংশ্লেষণ বিক্রিয়াটা কি এই বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে যে বিক্রিয়াতে শুধু মৌলিক পদার্থ অংশগ্রহণ করে একটা যৌগিক পদার্থ রূপান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ একটা যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়েছে তাকেই আমরা বলব সংশ্লেষণ বিক্রিয়া চলো তাহলে সেই দুটাকে দেখে নিই দেখো এখানে একটা মৌলিক পদার্থ এখানে একটা মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুজন মিলা তৈরি করছে কি পানি অর্থাৎ দুইটা মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষণ বিক্রিয়া এখানেও হাইড্রোজেন একটা মৌলিক পদার্থ ক্লোরিন একটা মৌলিক পদার্থ দুইটা মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা যৌগিক পদার্থ এটা হচ্ছে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া অর্থাৎ সবগুলো সংযোজন বিক্রিয়া আর এদের ভিতরেই হচ্ছে আলাদাভাবে দুইটা বিক্রিয়া আছে যারা শুধুমাত্র সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তার মানে এই দুজনকে আমরা বলবো সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া এই দুজন কিন্তু সংশ্লেষণ বিক্রিয়া একই সাথে সংযোজন বিক্রিয়া এক্সাম্পল হতে পারে কিন্তু আগের দুজনকে খেয়াল করো এটা কিন্তু শুধু সংযোজন বিক্রিয়া এটা কিন্তু সংশ্লেষণ বিক্রিয়া না কেন কারণ দেখো একটা যৌগিক একটা মৌলিক মিলে তৈরি হয়েছে একটা যৌগিক পদার্থ আমি কি বলছিলাম সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় শুধু মৌলিক পদার্থ অংশগ্রহণ করে একটা যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হবে তবে সেটা সংশ্লেষণ হবে তার মানে পরের দুটো হচ্ছে সংশ্লেষণ এই দুটো শুধু শুধুমাত্র সংযোজন শুধুমাত্র কি সংযোজন শুধুমাত্র সংযোজন যাই হোক আমরা বুঝে নিলাম সংশ্লেষণ এবং সংযোজন বিক্রিয়া কি এটা থেকে একটা প্রশ্ন সবসময় পরীক্ষাতে আসে সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু সকল সংযোজন বিক্রিয়ায় সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয় আশা করি আজকের পর থেকে তোমাদের আর কোনো রকম জটিলতায় থাকবে না সংযোজন এবং সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নির্ণয় করাতে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ ভিডিওটা লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলো না